మనం ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో చూసి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రాసెసరే స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఏ బ్రాండ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ఇంటర్నల్ స్టోరీ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసర్ తర్వాతే వస్తాయి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా ఇప్పుడు దాంట్లో మంచి ప్రాసెసర్ ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉంటుంది అలాగే మంచి ప్రాసెసర్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మనకు దాని నేమింగ్ స్కీమ్తోనే చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇంటెల్ కోర్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ తర్వాత ఏదో పెద్ద మోడల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ విషయానికి వస్తే అక్కడ కూడా మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ టెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇలా ఏమేమో ఉంటాయి ఒక ప్రాసెసర్ని మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం దానికి ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటే మంచిది నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిది అనుకుంటాం కానీ అది ఒక పెద్ద బ్లండర్ ఒక బండ తప్పు ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా అసలు ఈ రెండు ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు చూద్దాం అదే కాకుండా మీరు ప్రాసెసర్లో చూడాల్సిన చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్లో కానీ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో కానీ వాడే ప్రాసెసర్స్ గురించి స్పెసిఫికేషన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా తెలుసుకోవడానికి ఒక మూడు వెబ్సైట్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మనం ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ప్రాసెసర్ సంబంధించి చేసే అన్నిటికన్నా పెద్ద రెండు తప్పులు ఏంటంటే ఫస్ట్ దేమో క్లాక్ స్పీడ్స్తో కంపేర్ చేస్తాం సెకండ్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్తో అంటే క్వాడ్ కోర్ డ్యూయల్ కోర్ వీటిపై మనం కంపేర్ చేస్తాం ఈ రెండు కూడా ఎందుకు తప్పు ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఒకదాని తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్ అని ఫ్రీక్వెన్సీ అని మీరు ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్కి యూస్ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్ లోపల ఒక క్లాక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ త్రీ గిగా హర్ట్స్ అంటే అది త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ స్టిక్ అవుతుందని అర్థం త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ దాంట్లో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతాయని అర్థం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్ కూడా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పోతుంది కానీ మనం ఇక్కడ ఆ ప్రాసెసర్ ఒక్క సెకండ్లో ఎన్నిసార్లు టిక్ అవుతుందని చూస్తున్నాం కానీ అది ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామన్నది మాత్రం అసలు పట్టించుకోవట్లేదు ఒక్క సెకండ్లో ఒక ప్రాసెసర్ లేదా ఒక్క క్లాక్లో ఒక ప్రాసెసర్ ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తెలుసుకోవడానికి మనకి ఐపీసీ అని ఉంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ క్లాక్ ఇప్పుడు ఒక్క క్లాక్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇన్స్ట్ర ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో మనం దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రెండు ప్రాసెసర్స్ తీసుకుందాం ఒక ప్రాసెసర్ది క్లాక్ స్పీడ్ వన్ గీగా హార్డ్స్ ఉంది ఇంకో ప్రాసెసర్ది టూ గీగా హార్డ్స్ ఉంది అనుకుందాం ఈ వన్ గీగా హార్డ్ స్పీడ్ ఏదైతే ప్రాసెసర్కి ఉందో దాని ఐపీసీ టూ ఉండి ఇప్పుడు ఈ టూ గీగా హార్డ్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్ ఐపీసీ వన్ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు రెండింటిని కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నారంటే మీకు అక్కడ టూ ఐపీఎస్ వస్తుంది అంటే టూ బిలియన్ టూ బిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్లో ఈ రెండు కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాయి కానీ ఇక్కడ క్లాక్ స్పీడ్ మీరు టూ గీగా హార్డ్స్ అని చూస్తే వన్ గీగా హార్డ్స్ అనుకున్నా కూడా డబుల్గా ఉంది సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అసలు ఏ విధంగా కూడా మనం ఓన్లీ క్లాక్ స్పీడ్ని కంపేర్ చేసి ఏం చెప్పలేమని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐపీసీ విషయంలో ఎక్కడ తేడా వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఒక్క క్లాక్ సిగ్నల్ దగ్గర మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్లో సపోజ్ నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక్క క్లాక్ సైకిల్ సైకిల్ దగ్గర ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు మీకు ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అని చెప్పి ఫోర్ క్లాక్ సైకిల్స్ పడతాయి అదే మీరు ప్యారలల్గా ఫస్ట్ పార్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడే సెకండ్ పార్ట్ని ఈ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే థర్డ్ పార్ట్ని ఇలా మీరు కన్సిస్టెంట్గా కాంగ్రెంట్గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పోతే అప్పుడు మీరు ఒక్క సెకండ్లో ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఈ రెండు ఫొటోస్లో మీరు క్లియర్గా ఆ డిఫరెన్స్ని గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ క్లాక్ స్పీడ్ పెరిగితే దాని పర్ఫార్మెన్స్ పెరగదని కాదు ఖచ్చితంగా మనం క్లాక్ స్పీడ్స్తో కంపేర్ చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడు కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే సేమ్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫ్యామిలీ నిజం చెప్పాలంటే సేమ్ కోర్ సేమ్ డిజైన్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎల్ త్రీ క్యాష్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటే ఇంకో తక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉన్న కన్నా కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని ఇప్పుడు మనం కోర్స్ విషయానికి వద్దాం ఒక ప్రాసెసర్లో కోర్ అంటే దాంట్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అది టాస్క్స్ని ప్యారల్గా అంతే ఫాస్ట్
కానీ మనం చేసే ఇంకో పెద్ద తప్పు ఏంటంటే ప్రాసెసర్స్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం బ్రాండ్ ఒక జ్యూస్ కొంటూ ఉంటాం అలా మనం ఎప్పుడు కొనకూడదు మనం అది ఎంత వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నది చూసుకోవాలి దాని స్పెసిఫికేషన్స్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ దాని ఫీచర్స్ ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ యూస్ మనం కొనుక్కోవాలి డెస్క్టాప్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్ విషయానికి వస్తే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ బెటరా ఏఎండి ప్రాసెసర్ బెటరా స్మార్ట్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ మీడియా టెక్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ ఇలా చాలా డిబేట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి జనాలు అంటే మనందరి కన్జ్యూమర్ బిలీఫ్ కూడా ఏముంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఇంకో దానికన్నా బెటర్ అని మనం నమ్ముతూ ఉంటాం కానీ దీనికి నా సమాధానం ఏంటంటే ఇప్పుడు కంపారిజన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రైస్ పాయింట్లో మాత్రమే మనం చేయాలి చీప్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్లో చూస్తే ఖచ్చితంగా ఏం ఇంకా మీడియా టెక్ బెటర్ అని చెప్పొచ్చు అదే కాస్ట్లీ వీటిలో ఇంటెల్ ఇంకా కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ బెటర్ అని చెప్పొచ్చు కంప్లీట్గా ఈ రెండు బ్రాండ్స్ మధ్యలో ఉండే ప్రాసెసర్స్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ నేను ఈ రెండు వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోస్ చూడండి కొంతమంది ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్ బ్రాండ్స్ని కంపేర్ చేయకపోయినా కూడా జస్ట్ దాంట్లో ఐ త్రీ ఆ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ అని చూసుకుంటూ ఉంటారు దాని తర్వాత ఇంకో పెద్ద మోడల్ నెంబర్ ఉంటుంది దాని ద్వారానే మీరు ఇప్పుడు రెండు ప్రాసెసర్స్ని కంపేర్ చేయవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా మీకు అవసరం అనుగుణంగా ఉందా లేదా అది కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్స్ విషయంలో కూడా అంతే మనకు చాలా బ్రాండ్స్లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉండే ఎస్ఓసిస్ని వాడతారు అంటే సిస్టమ్ ఆన్ చిప్స్ని వాడతారు ప్రాసెస్ విషయంలో మనం క్లాక్ స్పీడ్స్ని కోర్ కౌంట్స్ని ఎందుకు మోసపోతాం అంటే ఈ రెండు నంబర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ నంబర్ ఉంటే మంచిది అని మనకి కామన్ సెన్స్తో అనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఉంటే మంచిది కదా అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా కూడా మీరు కంపేర్ చేయగలిగే ఒక మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే దీని ఫీచర్ సైజ్ అంటే దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ని కూడా మనకు మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు సెవెన్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ ట్వంటీ టూ నానోమీటర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ అని చెప్పి ఇలా మనకు పోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటేనే మనకు మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తక్కువున్నప్పుడే మనం ఒక చిప్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఫిట్ చేయగలుగుతాం అదే కాకుండా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అవి ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలుగుతాయి అది ప్రొడ్యూస్ చేసే హీట్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇలా ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తగ్గుతున్నప్పుడు మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఈ ఒక్క దాన్ని మీరు డైరెక్ట్గా నంబర్స్ని కంపేర్ చేసి చెప్పేయచ్చు ఇది బెటర్ అని చెప్పి ఒక ప్రాసెసర్ స్పెసిఫికేషన్స్లో మనకు చూస్తే ఎల్ త్రీ క్యాష్ అని అనిపిస్తుంది ఒక కంప్యూటర్లో ర్యామ్ ఎందుకు ఉంటుందంటే ప్రాసెస్ టెంపరీగా దానికి కావాల్సిన ఫైల్స్ అయినా కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఖచ్చితంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ల్యాప్టాప్స్లో మనం మెమరీ అమౌంట్ ఎంత ఉందని చూస్తాం ఫోర్ జీబీ ఆ ఎయిట్ జీబీ ఆ సిక్స్టీ జీబీ అని కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక్కటే యూస్ మనం కొంటూ కూడా ఉంటాం కానీ ఎవరు కూడా ఎల్ త్రీ క్యాష్ చూడరు ఎల్ త్రీ క్యాష్ ఎప్పుడన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది ర్యామ్ కొంచెం తక్కువనా పర్లేదు ఎల్ త్రీ క్యాష్ ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక మంచి ప్రాసెసర్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో పాలు ఉండే ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాష్ మంచిగానే ఉంటుంది కానీ మీరు చూసే పర్చేస్ చేయాలి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ల్యాప్టాప్స్లో అన్ని టాస్క్ చేయడానికి మనకు సిపియూ ఉపయోగపడుతుంది స్పెషల్గా గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం త్రీ డీ రెండరింగ్ కోసం మనకు జీపీయూ అవసరం ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ పీసీస్లో మనకు అక్కడ సపరేట్గా డెడికేటెడ్ జీపీయూ ఉండొచ్చు కానీ చాలా పట్టికి ల్యాప్టాప్స్లో ఇంకా అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్లో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ జీపీఏ ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్ అనే చిప్ అయి ఉంటుంది లేదా నార్మల్ ప్రాసెసింగ్ కోర్స్ కిందనే మనకి గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ కోర్స్ అని చెప్పి ల్యాప్టాప్స్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఇది కూడా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మీ గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం కూడా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డెస్క్టాప్ ఇంకా ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్లో ఇప్పుడు మనం పవర్ కన్సంప్షన్ విషయానికి వస్తే ఎప్పుడన్నా కూడా మనం తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది సో మీరు ప్రాసెసర్ పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా చూడొచ్చు అదే కాకుండా దాని పవర్ కన్సంప్షన్ పెరిగిపోతుంది అంటే దాని హీట్ అవుట్పుట్ కూడా పెరుగుతుంది సో డెస్క్టాప్లో చాలా ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే అంతే మంచి కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా మీరు తీసుకోవాలి దాన్ని మీరు టీడీపీ ద్వారా చెప్పొచ్చు అంటే థర్మల్ డిజైన్ పవర్ ఇది కూడా ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది కంప్యూటర్ ప్రాసెసర్స్ దగ్గర మనం వచ్చేసరికి మనకి ఇంటెల్ ఇంకా ఏమిటి రెండు చాయిసెస్ ఏ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంటెల్ ప్రాసెస్ గురించి మీరు ఏం తెలుసుకోవాలన్నా డీటెయిల్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలంటే మీకు ఇంటెల్ వాళ్ళ సైట్ లోనే ఉంటుంది ఆర్క్ డాట్ ఇంటెల్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా ఇంటెల్ కోర్ ఐ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో హెచ్ ఈ ప్రాసెస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని డీటెయిల్ గా
కూడా ఐ సెవెన్ మంచిగా ఉంటుందని గుడ్డిగా నమ్మేస్తూ ఉంటాం కానీ మనకి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ జనరేషన్స్ ఉంటాయి ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ సెవెంత్ ఎయిత్ జనరేషన్స్ అలా జనరేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక పాత జనరేషన్లో కనుక ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే లేటెస్ట్ జనరేషన్లో ఐఫై ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే ఈ ఐఫై ప్రాసెసర్ కొన్నిసార్లు బెటర్గా ఉండొచ్చు అందుకే మనకి అక్రాస్ ద జనరేషన్ అంటే అన్ని జనరేషన్స్లో ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ వీటి మధ్యలో కంపారిజన్స్ ఇంకా ఇంటెల్ ఏఎండి వాళ్ళ ప్రాసెసర్స్ వీటి మధ్యలో కంపారిజన్స్ చూపిస్తూ మనకు ఒక సైట్ ఉంది దాంట్లో క్లియర్గా ఇప్పుడు మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులకి మనకు ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు సిపిఎఫ్ బెంచ్ మార్క్ డాట్ నెట్ సైట్ నుంచి నేను ఇమేజ్ తీసాను ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా మీ బడ్జెటింగ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనుగుణంగా ఏ ప్రాసెసర్ కావాలో అది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఈ వీడియో తీయడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ప్రాసెసర్ కొనుకునే ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను దీంట్లో చెప్పాను ఇప్పుడు మనం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ని ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ వాడి మార్చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఒక కంప్యూటర్ని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు ఒక డెస్క్టాప్ పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఖచ్చితంగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడు మీరు బిల్డ్ చేస్తారు కానీ ఒకటే కాంపనెంట్ మీద అస్సలు ఓవర్ స్పెండ్ చేయకండి అంటే ఒక చాలా మంచి ప్రాసెసర్ తీసుకొని ఒక చెత్త జీపీయు మంచి స్పీడ్ లేని ర్యామ్ వాడుతున్నప్పుడు మీకు అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వదు బాటిల్ నెక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి దాని బదులు ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండాలో చూడండి అంటే ప్రతి దాని మీద కూడా మంచిగా ఈక్వల్గా డబ్బులు స్పెండ్ చేయండి అదే ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ విషయానికి వస్తే ఎప్పుడు కూడా అండర్ స్పెండ్ చేయకండి అంటే ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్లో కాంపనెంట్స్ అన్ని కూడా మదర్ బుడ్కి షోల్డర్ అయి ఉంటాయి డెస్క్టాప్లో ఎలాగైతే మీరు మార్చుతున్నారో రీప్లేస్ చేస్తున్నారో అలా మీరు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్లో చేయలేరు అందుకే ఎప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ని ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు ఉండే అవసరానికి అనుగుణంగా పనిచేసేలా ఉంటే బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అసలు మీరు అండర్ స్పెండ్ చేయకండి ఏం అవసరం వస్తుందో మీకు కూడా తెలియదు ల్యాప్టాప్స్ ప్రాసెస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని అయితే మనం చూసాం కానీ కరెంట్గా మీ దగ్గర ఉండే ల్యాప్టాప్ దాంట్లో ప్రాసెస్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలంటే రియల్ టైంలో ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే మీరు టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్ళి తెలుసుకోవచ్చు టాస్క్ మేనేజర్లో మీ ల్యాప్టాప్ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అవన్నీ నేను డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ మధ్య ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ప్రోడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ కన్నా కూడా మార్కెటింగ్ ఇన్నోవేషన్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాయి ప్రోడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ అంటే టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఆ ప్రోడక్ట్ని మంచిగా చేయడం అదే మార్కెటింగ్ ఇన్నోవేషన్ అంటే కస్టమర్స్కి అసలు స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఎంత అర్థం అవుతుంది స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఎంత పదాలు చెప్పొచ్చు అనేది వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో మెగా పిక్సెల్ కౌంట్ పెంచేయడం కానీ పిక్సెల్ సైజ్ తగ్గించడం ఇప్పుడు ర్యామ్లో ర్యామ్ అమౌంట్ పెంచడం కానీ ర్యామ్ స్పీడ్ని తగ్గించడం అలాగే క్లాక్ స్పీడ్ని పెంచడం కోర్ కౌంట్స్ని పెంచడం ఇలాంటివన్నీ వేస్తూ ఉంటారు కానీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా స్పెసిఫికేషన్స్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మీ అవసరానికి అనుగుణంగా నాకు ఏ ప్రోడక్ట్ బెటర్ అని మీరు డబ్బులు స్పెండ్ చేసి గ్యాడ్జెట్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు మోసపోరు ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్లో మీరు ఏమేమి స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తారు నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వీడొచ్చు అంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్